السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ اسلامک آڈیو بک پریبشت آڈیو لیکچر سیریز رامادن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سلاف در پتھے آتو شدی اور پروڈکٹیویٹی یہ سیریز تر اگارہ تم پر آپ کے سواگتم آج کے پر ہم آلوچنا کرب استری صبر اور ایک امہ یہ تین ٹی بشے نہیں تاہ چلن ہم شروع کری آج کے پر آج کے آلوچ بشے استری আপনার সম্পর্ককে মজবুত করুন ভালোবাসার বৃক্ষকে আমরা সতেজ রাখব এক আজকের আলোচ্য বিষয়ের ফায়দা ক আল্লাহর আনুগত্যে মিলিত হওয়া খ স্বামী স্ত্রীর মাঝে ভালোবাসার বন্ধনগুলো মজবুত করা এবং বিচ্ছেদের কারণগুলো দূর করা গ ঘর থেকে শয়তানকে বিতাড়িত করা এবং অস্থিরতা ও উৎকণ্ঠার বিষয়গুলো দূর করা ঘ স্ত্রীর মাধ্যমে হারামের দিকে চেষ্টা এবং হারামের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া থেকে নিজেকে রক্ষা করা দুই কোরআনের আলো আল্লাহ তালা বলেন তারা তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরাও তাদের পরিচ্ছদ সুরা আল বাকারা আয়াত একশো সাতাশি স্বামী স্ত্রী ও পোশাকের মাঝে কি সাদৃশ্য রয়েছে পোশাক লজ্জাস্থানের পর্দা পোশাক যেমন লজ্জাকর বিষয়গুলোকে ঢেকে রাখে তেমনিভাবে স্বামী স্ত্রীর প্রত্যেকেই নিজেদের ভাজ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় ধরনের লজ্জার বিষয়গুলো ঢেকে রাখে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেন স্ত্রী বা বাদী ব্যতীত সকলের কাছ থেকে তোমার লজ্জাস্থানকে হেফাজত করো সোনানে আবু দাউদ হাদিস চার হাজার সতেরো সোনানো তিরমিজি হাদিস দু হাজার পোশাক যেমন গরমের সময় গরম থেকে এবং শীতের সময় শীত থেকে রক্ষা করে তেমনিভাবে স্ত্রী নিজের স্বামীকে প্রবৃত্তির উষ্ণতা ও যুগের ফিতনা থেকে রক্ষা করে যে ফিতনা বস্তুবাদী সভ্যতা আজ সব দিক থেকে ছড়িয়ে দিচ্ছে পোশাক আপনার খুব কাছে থাকে তার কাছে আপনার কোনো গোপন বিষয়ই গোপন থাকে না তেমনিভাবে স্ত্রী অন্যদের থেকে যা হেফাজত করে তা নিজের স্বামীর সামনে করে না পোশাক হলো প্রশান্তি ও আরামের মাধ্যম সুতরাং আয়াতের অর্থ হল তারা তোমাদের প্রশান্তির কারণ এবং তোমরা তাদের প্রশান্তির কারণ তিন রসুল সাল্লাহ সাল্লাম আমাদের আদর্শ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেন তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে নিজের পরিবারের কাছে উত্তম আর আমি তোমাদের চেয়েও আমার পরিবারের কাছে অধিক উত্তম সোনানে ইবনে মাজা হাদিস উনিশশো সাতাত্তর সাহি ইবনে হিব্বান হাদিস চার হাজার একশো সাতাত্তর ইমাম মুনাবি রাহি মহল্লাহ বলেন তিনি তার পরিবারের জন্য সর্বোত্তম মানুষ ছিলেন তিনি আনসারি সাহাবিদের ছোট ছোট মেয়েদেরকে আয়ুষ রাদি আল্লাহ হয়নহের নিকট তার সাথে খেলা করতে পাঠাতেন যখন তাকে উত্তম কোনো জিনিস দেয়া হতো তখন তাতে আয়সা রাদি আল্লাহ আনহাকেও তিনি সামিল করতেন আর যখন পান করতেন আয়সা রাদি আল্লাহ আনহা যে স্থান দিয়ে পান করতেন সেখান থেকে পান করতেন তিনি তাকে রোজা রেখেও চুমু খেতেন তিনি আয়সা রাদি আল্লাহ আনহাকে মসজিদে হাবসিদের খেলা দেখিয়েছেন তখন আয়সা রাদি আল্লাহ আনহা তার কাঁধে ভর করে দাঁড়িয়েছিলেন সফরে দুবার আয়সা রাদি আল্লাহ আনহার সাথে তিনি প্রতিযোগিতা করেছেন একবার নিজে জিতেছেন এবং অন্যবার তাকে জিতিয়ে দিয়েছেন এরপর বলছেন এবারের পাল্লা তোমার একদা ঘর থেকে বের হওয়ার সময় তারা পরস্পর গা ঘেসাঘেসি করে বের হচ্ছিলেন সহি হাদিসে এসেছে যে তার স্ত্রীগণ তার সাথে হাদিসের বর্ণনা মিলিয়ে দেখতেন তাদের একজন তো তাকে সারা দিন একাকি রেখে দিয়েছিলেন আরেকজন তার বুকে ধাক্কা দিয়েছিলেন ফলে তার মা তাকে ধমক পর্যন্ত দিয়েছিলেন নবীজি সাল্লাহ সাল্লাম তাকে বলেছিলেন তাকে ছেড়ে দিন কারণ তারা এর চেয়েও বেশি কিছু করে থাকে তার ও আয়সা রাদি আল্লাহ আনহের মাঝে কথা কাটাকাটি হয়েছিল অবশেষে আবু বকর রাদি আল্লাহ আনহু তাদের মাঝে মীমাংসাকারী হিসেবে প্রবেশ করলেন একবার কথা চলাকালীন আয়সা রাদি আল্লাহ আনহা তাকে বললেন আপনি কি সেই ব্যক্তি যিনি নিজেকে আল্লাহ নবী ধারণা করেন নবীজি সাল্লাহ সাল্লাম তার কথা শুনে মুচকি হাসলেন চার অমূল্য বাণী সর্বোত্তম বাণী হল আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাহ সাল্লামের বাণী তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে নিজের পরিবারের কাছে উত্তম আর আমি তোমাদের চেয়েও আমার পরিবারের কাছে অধিক উত্তম সোনান ইবনে মাজা হাদিস উনিশশো সাতাত্তর সাহি ইবনে হিব্বান হাদিস চার হাজার একশো সাতাত্তর যে নিজের স্ত্রীর সাথে মন্দ আচরণ করল সে যেন নিজের প্রতি মন্দ আচরণ করল এবং সে নিজের মন্দের পরিণাম অনুযায়ী রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের আনুগত্য থেকে দূরে সরে গেল পক্ষান্তরে যে নিজের স্ত্রীর সাথে উত্তম আচরণ করল সে যেন নিজের প্রতি উত্তম আচরণ করল এবং সে নিজের উত্তমতার পরিণাম অনুযায়ী রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের আনুগত্যের নিকটবর্তী হল তোমরা নারীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো কারণ তারা তোমাদের নিকট আবদ্ধ তারা নিজেদের ব্যাপারে নিজেদের কোনো অধিকার রাখে না তাদের জন্যে তোমাদের উপর কিছু দায়িত্ব রয়েছে এবং তোমাদের উপর তাদের জন্যে কিছু দায়িত্ব রয়েছে 
মোসনাদ আহমদ হাদিস বিশ হাজার ছয়শো পঁচানব্বই হাদিসে আবদ্ধ বলতে বন্দি বোঝানো হয়েছে সুতরাং স্ত্রী হল স্বামীর কাছে বন্দির নেই আরবিতে আউ আনুন যে শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে তা বন্দিত্বের সাথে সাথে সেই দয়ার অর্থ প্রদান করে যা স্বামীর পক্ষ থেকে স্ত্রীর প্রতি প্রকাশ পায় হে আমজাসা তুমি কাজপাত্র তথা মহিলা বহনকারী উঠ ধীরে চালাও সাহিহুল বুখারি হাদিস ছ হাজার দুইশো দুই আল আদাবুল মুফরাদ এক হাজার দুইশো চৌষট্টি মহিলাদের সাথে কুমল আচরণ করতে হয় এবং সুন্দর কথা বলতে হয় অন্যথায় তা কাজপাত্রের মতো ভেঙে যাওয়ার আশঙ্কা আছে অনেক সময় ভেঙে গিয়ে আগের অবস্থায় আর ফিরে আসে না ফলে তার অনুভূতিগুলো নষ্ট হয়ে যাওয়ায় তার মাঝে শুষ্কতা ও কঠোরতা কাজ করে সুতরাং আপনি তাকে কোনো প্রকার কঠোরতা ও ধমকি না দেখিয়ে কুমল আচরণের মাধ্যমে আপনার মন মতো করে ঘরে তুলুন পাঁচ একটি চমৎকার কাহিনী আয়েশা রাদি আল্লাহ আনহা এক সফরে রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের সাথে ছিলেন আয়েশা রাদি আল্লাহ আনহা সে সময় ছোট ছিলেন তিনি বলেন তখন আমার শরীরে গুস্ত ছিল না এবং আমি মোটাও ছিলাম না নবীজি সাল্লাহ সাল্লাম তার সঙ্গীদের বললেন তোমরা সামনে বারো ফলে তারা সামনে চলে গেলেন এরপর তিনি আমাকে বললেন এসো তোমার সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা করব আমি তার সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা করলাম এই প্রতিযোগিতায় আমি তাকে ছাড়িয়ে গেলাম এরপর যখন অন্য এক সফরে তার সাথে বের হলাম তিনি তার সাথীদের বললেন তোমরা সামনে বাড়ো তারা সামনে গেল এরপর তিনি আমাকে বললেন এসো তোমার সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা করব আমি তখন ভুলে গেলাম যে আল্লাহ নবী আগের মতো আছেন আর আমি মোটা হয়ে গেছি আমি বললাম হে আল্লাহর রাসুল আমি কিভাবে এই অবস্থায় আপনার সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা করব তিনি বললেন তোমাকে প্রতিযোগিতা করতেই হবে ফলে আমি তার সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা করলাম এবং তিনি আমাকে ছাড়িয়ে গেলেন এরপর তিনি হাসতে হাসতে বললেন এটি হল সেইবারের প্রতিযোগিতার প্রতিশোধ নাসাই রাহিম উল্লাহ কর্তৃক আর সোনানুল কোবরা আট হাজার আটশো ছিয়ানব্বই নম্বর হাদিস সুবাহান ছয় রামাদানে স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা ক ইফতার ও সাহারির খানা প্রস্তুতকরণে স্ত্রীকে সহযোগিতা করা খ হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে তার জন্য হাদিয়া নিয়ে উপস্থিত হব গ একদিন বাড়ির বাইরে অন্য কোথাও তার জন্য ইফতারের ব্যবস্থা করব যেন তার কষ্টের বোঝা হালকা হয় ঘ সালাতের জন্য তাকে জাগিয়ে দেব এবং তারাবি ও তাহাজ্যদে তাকে সঙ্গী বানিয়ে নেব সাত ভালোবাসার সূর্য ডুবে গেছে বর্তমানে ব্যাপক হারে তালাকের ঘটনা ঘটছে দু সালের হিসেবে মিশরে গড়ে প্রতি বছর অষ্টআশি হাজার তালাকের ঘটনা ঘটে প্রতি ছয় মিনিটে একটি তালাক সংগঠিত হয় প্রথম বছরে তালাকের হার ছিল চৌত্রিশ পার্সেন্ট এবং দ্বিতীয় বছরে এটি কমে দাঁড়িয়েছে একুশ পার্সেন্ট সামান্য কারণে স্বামী স্ত্রীর মাঝে ঝগড়াবিবাদ হয় স্ত্রীদেরকে ছোট করে দেখা হয় এবং তুচ্ছ কারণে তাদের প্রহার করা হয় একে অন্যের দোষ দরা এবং দোষ খোঁজার পেছনেই পড়ে থাকে পরস্পরের প্রতি সুধারণা পোষণ করে না আট দোয়া হে আল্লাহ আমাদের বাড়িগুলো কুরআনের মাধ্যমে সৌন্দর্য মণ্ডিত করুন এবং ভালোবাসা ও প্রশান্তি দ্বারা তা ভরপুর করে দিন হে আল্লাহ মানুষের মাঝে আমাকে প্রিয় নবীজির সাথে সর্বাধিক সাদৃশ্যপূর্ণ করুন এবং আমার পরিবারের জন্য আমাকে সর্বোত্তম স্বামী বানিয়ে দিন হে আল্লাহ আমার বাড়ির দিকে শয়তানের জন্য কোনো পথ রাখবেন না হে আল্লাহ আপনার ইবাদত পালনে আমার স্ত্রীর জন্য আমাকে সহযোগী বানান এবং তাকে আমার জন্য আপনার মহাব্বতের সহযোগী বানিয়ে দিন নয় যথেষ্ট কথা হয়েছে এখন আমল দেখার বিষয়ে নবীজি সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের অনুসরণ করে আমি আমার স্ত্রীর প্রশংসা করব নবীজি সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বলেন নারীদের মাঝে আয়েশার শ্রেষ্ঠত্ব তেমন সকল খাবারের উপর শারীদের শ্রেষ্ঠত্ব যেমন সাহিউল বুখারি হাদিস তিন তার মতামতের প্রশংসা করব যদিও তা ব্যাঠিক হয় তার ক্রোধের সময় তাকে সহ্য করে নেব তার দোষগুলোর ব্যাপারে সরাসরি না বলে কৌশলে তাকে সতর্ক করে দেব অসুস্থতার সময় তার দেখাশোনা করব এবং তাকে উত্তম দিক নির্দেশনা দেব আয়েশা রাদিয়াল্লাহ আনহা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আমি হাইজ অবস্থায় পান করতাম এবং নবীজি সাল্লাহ সাল্লামকেও তা পান করতে দিতাম তিনি আমার মুখের জায়গায় মুখ রেখে পান করতেন সাহি মুসলিম হাদিস তিন হাজার অন্য বর্ণনায় আছে তিনি পান পাত্রে আমার মুখ রাখার স্থানটি তালাশ করে সেখানেই মুখ দিতেন আমি হাইজ অবস্থায় গুস্ত কামড়ে নিতাম তারপর রসুল সাল্লাহ সাল্লামকে তা দিতাম তিনি আমার মুখের স্থানে মুখ রেখে খেতেন সোনানু নাসাই হাদিস দুশো একাশি এবং তিনশো আশি যখন তার পরিবারে কেউ অসুস্থ হয়ে পড়েন তখন তিনি মুয়াউাজাত বা সুরা ফারাক ও সুরা নাস পাঠ করে তাকে দম করতেন এর ফলে সে কিছুটা সহজতা অনুভব করত। 
আমি আমার স্ত্রীর ভালো দিকগুলোর প্রতি লক্ষ্য করব এবং দোষগুলো উপেক্ষা করে যাব আর এর মাধ্যমে নবীজি সাল্লাহ আলাইসাল্লামের আদেশ পালন করব কোনো ইমানদার পুরুষ যেন কোনো ইমানদার নারীর অর্থাৎ স্ত্রীর সাথে দ্বন্দ্ব না করে যদি সে তার একটি আচরণে অসন্তুষ্ট হয় তবে তার অন্য আচরণে সন্তুষ্ট হবে সহিহুল মুসলিম হাদিস চোদ্দোশো উনসত্তর মুসনাদ আবিয়ালা ছ হাজার চারশো উনিশ বস্তুত দোষগুলো উপেক্ষা করে যাওয়া সম্মানিত লোকের বৈশিষ্ট্য আল্লাহ তালা বলেন আর তখন তার তথা নবী কতকটা জানিয়ে দিলেন এবং কতকটা জানানো থেকে বিরত রইলেন সুরা আত তাহরিম আয়াত তিন আজকের আলোচ্য বিষয় সবর আপনার অন্তরের অবস্থা পরিবর্তন করুন এখানে বীরের পরিচয় এক আজকের আলোচ্য বিষয়ের ফায়দা আল্লাহ তালা পবিত্র কোরআনে সত্তরের অধিক স্থানে সবরের ব্যাপারে আলোচনা করেছেন কোরআনের বিভিন্ন আয়তে সবরের বিস্তারিত আলোচনা তুলে ধরা হয়েছে উদাহরণস্বরূপ আল্লাহ তালা দিনের ইমামতকে সবর ও ইয়াকিনের সাথে সম্পৃক্ত করে দিয়েছেন আল্লাহ তালা কসম করে নিশ্চিত করে বলেছেন যে কল্যাণ সবরের সাথে সম্পৃক্ত আল্লাহ তালা সিয়াম পালনকারীর জন্য অনির্ধারিত প্রতিদান রেখেছেন আল্লাহ তালা সংবাদ দিয়ে বলেছেন যে তিনি ধৈর্যশীলদের ভালোবাসেন আল্লাহ তালা বলেছেন যে তিনি ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন ধৈর্যশীল ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গীত অর্জন করবে আল্লাহ তালা সফলতাকে সবর এবং তাকুয়ার সাথে সম্পৃক্ত করে দিয়েছেন বিপদের সময় সবরকারীদের জন্য তিনটি পুরস্কারের সুসংবাদ দিয়েছেন যার প্রত্যেকটি অনেক মূল্যবান আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে শান্তি ও রহমত এবং তাদের সঠিক পথ পাওয়া তিনি সংবাদ দিয়েছেন যে সবর ও তাকুয়া থাকলে তোমার শত্রু তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না এবং তোমার উপর চেপে বসতে পারবে না তিনি সংবাদ দিয়েছেন যে জান্নাত লাভের সাফল্য এবং জাহান নাম থেকে মুক্তি মিলবে সবরের মাধ্যমে আল্লাহ তালার নির্দেশগুলো নিয়ে চিন্তা ফিকির করা এবং তা থেকে ফায়দা গ্রহণের বিষয়টিকে তিনি সবর ও শকরের আদায়কারীর সাথে সম্পৃক্ত করে দিয়েছেন আল্লাহ তালা সংবাদ দিয়েছেন যে সবর হল শ্রেষ্ঠ এবং মহৎ বিষয়গুলোর অন্তর্ভুক্ত দুই কোরআনের আলো আল্লাহ তালা বলেন আর সুসংবাদ দিন ধৈর্যশীলদের সুরা আল বাকারা আয়াত একশো পঞ্চান্ন যারা বিপদ আসলে বলে আমরা তো আল্লাহরই বান্দা এবং আমরা তারই কাছে ফিরে যাব সুরা আল বাকারা আয়াত একশো ছাপ্পান্ন এদের সবর হলো পরিপূর্ণ সবর কারণ এই সবরে আল্লাহ তালার আদেশের প্রতি দৃষ্টি রাখা হয়েছে কারণ তারা মুসিবতের সময় মনে করে যে তারা আল্লাহ তালার গুলাম তিনি তাদেরকে যেভাবে ইচ্ছে ব্যবহার করবেন ফলে তারা মুসিবতে পতিত হলে হতাশ হয়ে পড়ে না বরং তারা মনে করে যে তারা আল্লাহর কাছে ফিরে যাবে আর তখন আল্লাহ তালা এর বিনিময় দান করবেন আয়তে যে কথা বলা হয়েছে তা বিশ্বাসের সাথে মিল থাকতে হবে এই কথা তখনই গ্রহণযোগ্য হবে যখন অন্তরের সাথে কথার মিল থাকবে যে ব্যক্তি ইন্দা আলিল্লাহ পাঠ করল কিন্তু অন্তরে এর প্রতি কোনো বিশ্বাস রাখল না তার কোনো মর্যাদা নেই সে হল বধিরের নেই যে কানে শুনে না আর আল্লাহ তালা তাদেরকে অর্থপূর্ণ এই বাক্যটি শিখিয়ে দিয়েছেন যেন মুসিবতের সময় এটি তাদের নিদর্শন হয় কারণ বিশ্বাস শক্তিশালী হয় ঘোষণার মাধ্যমে কারণ ভেতরগত উপলব্ধিগুলো নিজের মাঝে উপস্থিত রাখার বিষয়টি অনেক দুর্বল এটিকে ইন্দ্রিয়ের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়ের মাধ্যমে শক্তিশালী করতে হয় আর তারা এই ঘোষণার মাধ্যমে নিজেদের বিশ্বাস প্রকাশ করেছে এবং মানুষকেও শিক্ষা দিচ্ছে তিন রাসুল সাল্লাহ আলহিসাল্লাম আমাদের আদর্শ রাসুল সাল্লাহ আলহিসাল্লাম ক্ষুধা ও দারিদ্র্যে সবর করেছেন এমনকি প্যাটে পাথরও বেঁধেছেন স্ত্রী ও সন্তানদের হারিয়ে সবর করেছেন নিজ কওমের পক্ষ থেকে আসা গালি ও আঘাতের কষ্ট সহ্য করেছেন নিজ জন্মভূমি থেকে বের করে দেওয়ার পর সবর করেছেন নিজের চোখের সামনে সাথীদের লাশ ও জিহাদের ময়দানে শত্রু কর্তৃক তাদের চেহারা বিকৃতিকরণ দেখে সবর করেছেন তার সম্মানে যখন মিথ্যা অপবাদ দেয়া হয়েছে তখনও সবর করেছেন যখন তার সবচেয়ে প্রিয় স্ত্রী আয়েশা রাদিয়াল্লাহের ব্যাপারে অপবাদ দেওয়া হয়েছে তখনও তিনি সবর করেছেন তিনি এসব ব্যাপারে নিজে সবর করেছেন এবং পরিত্যক্ত সম্পদ হিসেবে তা আমাদের জন্য রেখে গেছেন এই ক্ষেত্রে যে তার উত্তরাধিকারী হবে সে তার নৈকট্য অনুযায়ী এসবের সম্মুখীন হবে বস্তুত আপনার সবরের পরিমাণ অনুযায়ী আপনার নৈকট্যের স্তর নির্ধারিত হবে চার অমূল্য বাণী নবীজি সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম বলেন সবরের চেয়ে উত্তম ও ব্যাপক কোনো নিয়ামত কাউকে দেয়া হয়নি সাহি মুসলিম হাদিস এক হাজার তেপ্পান্ন তিনি বলেন কোন ব্যক্তির জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে মর্যাদার আসন নির্ধারিত হলে সে যদি তাতে আমলের মাধ্যমে পৌঁছাতে না পারে তবে আল্লাহ ওই ব্যক্তিকে তার দেহ সম্পদ এবং সন্তানের বিপদাবতের মাধ্যমে পরীক্ষায় ফেলেন 
সুরনে আবু দাউদ হাদিস তিন হাজার নব্বই আবু মাসুদ রাদিল্লাহু বালখিকে বলেন যেই ব্যক্তি কোনো বিপদে আক্রান্ত হয়ে নিজের কাপড় ছিঁড়ে ফেলল অথবা বুকে আঘাত করল সে যেন বর্ষা দিয়ে তার রবের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ইচ্ছা করল নজুবিল্লাহ সুরায়াহ আল কাজি বলেন আমি কোনো বিপদে আক্রান্ত হলে চার কারণে আল্লাহ তালার প্রশংসা করি আমি আল্লাহর প্রশংসা করি কারণ এক বিপদটি এর চেয়েও বড় হয়নি দুই আল্লাহ আমাকে সবরের রিজিক দান করেছেন তিন আল্লাহ আমাকে ইন্নালিল্লাহ পাঠ করার তৌফিক দান করেছেন যার মাধ্যমে সাওয়াবের আশা করি এবং চার এই বিপদটি আমার দিনের ক্ষেত্রে আসেনি আবু সাঈদ খাররাজ রহিমহল্লা বলেন সুস্থতা পাপাচারী ও ন্যাক্কার সকলেরই আচ্ছাদিত করে রেখেছে আর যখন বিপদ আসে তখন মানুষের মাঝে পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে যায় ফুজাইল রাহিমহুল্লাহ বলেন আল্লাহ তালা বিপদের মাধ্যমে মুমিনদের দেহকে রক্ষণাবেক্ষণ করেন যেমন মানুষ তার পরিবারের কল্যাণের ব্যাপারে দেখাশোনা করে শাইকুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রাহিমহুল্লাহ বলেন আল্লাহ তালা নিজের কিতাবে আসাবরুল জামিল বা সুন্দর ধৈর্য আসাফরুল জামিল বা সুন্দর মার্জনা এবং আল হাজরুল জামিল বা সুন্দর পরিহারের আলোচনা করেছেন আসাবরুল জামিল বা সুন্দর দৈর্য বলা হয় এমন ধৈর্যকে যার মাধ্যমে পরে আর কোনো অভিযোগ থাকে না আর আসাফরুল জামিল সুন্দর মার্জনা বলা হয় এমন মার্জনাকে যার সাথে ভৎসনার মতো কোনো প্রতিশোধ থাকে না আল হাজরুল জামিল বা সুন্দর পরিহার বলা হয় কাউকে এমনভাবে পরিহার করা যে তাকে অতিরিক্ত কোনো কষ্ট দেয়া না হয় ইমাম গাজালি রাহিমহল্লাহ বলেন সবরের হুকুম অনুযায়ী তা কয়েক প্রকার হয়ে থাকে ফরজ মুস্তাহাব মাহরু ও হারাম হারাম থেকে বেঁচে থাকার জন্য সবর করা ফরজ এবং মাহরু থেকে বেঁচে থাকার জন্য সবর করা মুস্তাহাব এবং নিষিদ্ধ বিষয় সংঘটিত হতে দেখে সবর করাও নিষিদ্ধ যেমন অন্য কেউ তার স্ত্রীকে হারামভাবে কামনা করছে ফলে তার গায়রথ জেগে উঠেছে কিন্তু সে নিজের এই গায়রথ প্রকাশের ক্ষেত্রে সবর করেছে এবং তার পরিবারের সাথে যে মন্দকর্ম করা হচ্ছে সেই ব্যাপারে নিরবতা অবলম্বন করেছে নিঃসন্দেহে এই ধরনের সবর হারাম সবরের অন্তর্ভুক্ত পাঁচ একটি চমৎকার কাহিনী সাহি বুখারিতে বর্ণিত আছে আবু তলহা রাদি আল্লাহয়ের এক পুত্র অসুস্থ হয়ে পড়ল বর্ণনাকারী বলেন তার মৃত্যু হল তখন আবু তলহা রাদি আল্লাহ বাড়ির বাইরে ছিলেন তার স্ত্রী যখন দেখলেন যে ছেলেটি মারা গেছে তখন তিনি কিছু প্রস্তুতি নিলেন ছেলেটিকে ঘরের এক কোণে রেখে দিলেন আবু তলহা রাদি আল্লাহ বাড়িতে এসে জিজ্ঞাসা করলেন ছেলের কি অবস্থা স্ত্রী জবাব দিলেন তার আত্মা শান্ত হয়েছে এবং আশা করি সে এখন আরাম পাচ্ছে আবু তলহা রাদি আল্লাহ ভাবলেন তার স্ত্রী সত্য বলেছেন বর্ণনাকারী বলেন আবু তলহা রাদি আল্লাহ স্ত্রীর সাথে রাত যাপন করলেন এবং ভোরে গোসল করলেন তিনি যখন বাইরে যেতে উদ্যত হলেন স্ত্রী তাকে জানালেন ছেলেটি মারা গেছে সন্তানের মৃত্যুর খবর এভাবে গোপন রেখে রাত যাপন করা স্ত্রীর প্রতি তিনি মনোক্ষুণ্ন হলেন অতঃপর তিনি নবজি সাল্লাহ সাল্লামের সঙ্গে ফজরের সালাদ আদায় করে তাকে তাদের রাতের ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করলেন তখন রসুল সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন আশা করা যায় আল্লাহ তালা তোমাদের এই রাতে বরকত দান করবেন সাহিহুল বুখারি হাদিস তেরোশো এক সুফিয়ান রাহিমহুল্লাহ বলেন এক ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন আমি আবু তলহা রাদি আল্লাহয়ের নয় জন সন্তান দেখেছি তারা সবাই কুরআনের পাণ্ডিত্য অর্জন করেছেন যখন আব্বাস রাদি আল্লাহ ইন্তিকাল করলেন তখন লোকজন তার সম্মান ও মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য করে তার ছেলেকে সুখ প্রকাশে বারণ করল এক পর্যায়ে প্রাত্যন্ত অঞ্চল থেকে এক লোক এসে এই কবিতা আবৃত্তি করল তুমি ধৈর্য ধর তোমার মাধ্যমে আমরা ধৈর্যশীল হব রাজা যখন সবর করে তখন প্রজারাও সবর করে আব্বাসের পর তোমার সবর আব্বাস থেকে উত্তম আল্লাহর শপথ আব্বাসের সাথে এটিই তোমার পক্ষ থেকে সর্বোত্তম ছয় রামাদানের সবর ইবনুল কাইম রাহিমাহুল্লাহ বলেন সবরের সাথে সম্পৃক্ত লোকেদের হিসেবে সবর তিন প্রকার এক আল্লাহর ইবাদত তথা আনুগত্য পালনে সবর করা দুই অবাধ্যতা থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে সবর করা তিন তাকদির ও আল্লাহর ফয়সালার ব্যাপারে সবর করা যেন এর ফলে ক্রুদান্বিত না হয় রামাদান হল সবরের মাস রামাদানে সবরের তিন প্রকারই বিদ্যমান রয়েছে আনুগত্য পালনের সবর যেমন ফরজ সালাদ ও নফল সালাদ আদায়ের কষ্টের উপর সবর করা সিয়াম পালন কুর আনতিরাত সহ অন্যান্য ইবাদতে সবর করা অবাধ্যতা থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে সবর করা যেমন হারাম কামনা বাসনার ব্যাপারে সবর করা হারাম জিনিসের দিকে দৃষ্টি না দেওয়া এবং হারাম বক্ষণ না করা এবং অন্যান্য আরও যত অবাধ্যতা আছে তা থেকে বেঁচে থাকার মাধ্যমে সবর করা তাকদির ও আল্লাহর ফয়সালার উপর সবর করা যেমন ক্ষুধার যন্ত্রণা তৃষ্ণা গরম ও অন্যান্য কষ্টের উপর সবর করা 
সাত সবরের সূর্য ডুবে গেছে বর্তমানে আত্মহত্যার প্রবণতা আশঙ্কাজনকভাবে বেড়ে গেছে উদাহরণস্বরূপ আপনাদের সামনে আত্মহত্যা বিষয়ে মিশরের তথ্য মন্ত্রণালয়ের একটি হিসাব তুলে ধরছি দু সালে মিশরে এগারো হাজার ষাটটি আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছিল দু সালে এই সংখ্যা পৌঁছিয়েছে দু পর্যন্ত দু সালে এই সংখ্যা পৌঁছিয়েছে তিন পর্যন্ত দু সালে এই সংখ্যা পৌঁছিয়েছে চার হাজার দুইশো পর্যন্ত এরপর সব রেকর্ড ছাড়িয়ে দু সালে সেই বছর পাঁচ হাজার মানুষ আত্মহত্যা করেছে গড়ে দৈনিক চোদ্দটি আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে যা সারা বিশ্বে আত্মহত্যার সর্বোচ্চ গড়ের কাছাকাছি আট দোয়া হে অল্লাহ মুসিবতে হতাশাগ্রস্ত এবং পরীক্ষার সময় ভীত হয়ে পড়া থেকে আমরা আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি হে অল্লাহ আমাদের ভাগ্যে আপনার এতটুকু ভয় দান করুন যার মাধ্যমে আমাদের ও আপনার অবাধ্যতার মাঝে পর্দা তৈরি হবে এবং আমরা আপনার আনুগত্য করতে পারব যা আমাদেরকে জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছে দেবে এমন বিশ্বাস তৈরি হবে যার মাধ্যমে আমাদের দুনিয়াবি বিপদগুলো সহজ হয়ে যাবে হে আল্লাহ আমাদের কর্ণ চক্ষু ও শক্তিকে আপনার প্রিয় জিনিস উপভোগে লাগিয়ে দিন এবং আমাদের উত্তরসূরি হিসেবে এগুলো কি রেখে দেবেন হে আল্লাহ আপনি আমাদেরকে এমন পরীক্ষায় ফেলবেন না যাতে পতিত হয়ে আমরা লজ্জিত হব আর যখন পরীক্ষায় ফেলবেন তখন অবিচল রাখবেন হে আল্লাহ প্রতিটি মুসিবতে আমাদেরকে প্রশান্তি দান করুন এবং আমাদের হৃদয়কে মজবুত করে দিন যেমন আপনি মুসা আলাই সালামের মায়ের হৃদয়কে মজবুত করে দিয়েছিলেন আর আমরা যেন পূর্ণ মুমিন হতে পারি আমিন নয় যথেষ্ট কথা হয়েছে এখন আমল দেখার বিষয় মুসিবতে আক্রান্ত হলে আমরা অবশ্যই ইন্নালিল্লাহি ও ইন্না ইলাইহের র জীবন পাঠ করতে থাকব কারণ নবেজি সাল্লাহ আলহি সাল্লাম বলেছেন যে কোনো মুসলিম মুসিবতে পতিত হয়ে আল্লাহর নির্দেশিত দোয়া তথা ইন্নাল্লাহ ও ইন্না ইলাইহের র জীবন অর্থাৎ আমরা আল্লাহরই জন্য এবং তারই কাছে ফিরে যাব পরে বলে হে আল্লাহ আমাকে আমার মুসিবতে সাওয়াব দান করুন এবং এর বিনিময়ে এর চেয়ে উত্তম বস্তু দান করুন বলবে আল্লাহ তাকে এর চেয়ে উত্তম বস্তু দান করবেন সাহি মুসলিম হাদিস নয়শো আঠারো আমরা বিভিন্নভাবে সবর করার চেষ্টা করব সবর হল বান্দার প্রশংসনীয় সকল গুণের সমষ্টির নাম সুতরাং মুসিবতের সময় নিজেকে হতাশা থেকে রক্ষা করাকেও সবর বলা হয় আর শত্রুর সাথে লড়াইয়ের ক্ষেত্রে সবর মানে বীরত্ব জবানকে সংযত রাখার ক্ষেত্রে সবর মানে গোপনীয়তা রক্ষা করা অতিরিক্ত বিলাসিতা থেকে সবর করা মানে দুনিয়া বিমুখতা লজ্জাস্থানের কামনার ক্ষেত্রে সবর মানে চারিত্রিক পবিত্রতা আর কষ্ট সহ্য করার ক্ষেত্রে সবর হল সহনশীলতা সবর ফরজ বিধান পক্ষান্তরে হতাশ হওয়া গুনাহ সুতরাং আমরা প্রত্যেক হতাশা বিপদ ও আল্লাহর তাকদিদের ব্যাপারে ক্রুদের সময় আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করব আমিন আজকের আলোচ্য পাঠ এক উম্মা আপনার অন্তরকে প্রশস্ত করুন আমি উপস্থিত হে ভাই এক আজকের আলোচ্য বিষয়ের ফায়দা ঐক্য হল শক্তি নবীজি সাল্লাহ আলিসাল্লাম বলেন আর তারা অন্য সকলের বিরুদ্ধে এক হাতের মতো সোনানে আবু দাউদ হাদিস দু হাজার সাতশো একান্ন সোনানে ইবনে মাজা হাদিস দু হাজার ছয়শো তিরাশি এর ফলে আমাদের শত্রুদের হৃদয়ে ভয় সৃষ্টি হয় ভ্রাতৃত্ব একতা ও পরস্পরের সম্পর্কবোধ জাগ্রত হয় আমাদের দুর্বল ভাইদের সহযোগিতা করা যায় এবং তাদের জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়া যায় দুই কোরআনের আলো আল্লাহ তালা বলেন নিশ্চয় তোমাদের এই জাতি তো একই জাতি আর আমি তোমাদের প্রতিপালক অতএব আমার ইবাদত কর সুরা আল আম্বিয়া আয়াত বিরানব্বই উস্তাদ সাইদ কতব রাহিমহুল্লাহ বলেন আল্লাহ তালা যখন মুসলিমদেরকে তাদের ধর্মের পরিচয় দিতে চেয়েছেন যে ধর্ম তাদেরকে জামানার পরিবর্তন সত্ত্বেও এক করে রেখেছে তখন তাদেরকে প্রত্যেক জামানায় রাসুলের অনুসারী হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন আর তিনি তাদেরকে এই ধর্মের সর্বশেষ প্রজন্মের কথা তুলে ধরে বলেছেন নিশ্চয় তোমাদের এই জাতি তো একই জাতি আর আমি তোমাদের প্রতিপালক অতএব আমার ইবাদত কর তিনি আরবদেরকে এই কথা বলেন নিজে তোমাদের ধর্ম হল আরবের ধর্ম ইহুদিদেরকেও বলেন নিজে তোমাদের উম্মত হল বনি ইসরায়েল বা হিব্রুগণ সালমান আল ফার্সিকে বলেন নি যে তোমার জাতি হল পারস্য জাতি সুহাইব আর রুমিকে বলেন নি তোমার জাতি হল রোমান জাতি বিলাল আল হাবসিকে বলেন নি যে তোমার জাতি হল হাবাসার মানুষ বরং আরব পারস্য রোম ও হাবাসার সকল মুসলিমকে বলেছেন যে তোমাদের জাতি হল মুসলিমদের জাতি যারা মুসা ও হারুন আলাহিমুসালামের যুগে 
তাদের উপর ইমান এনেছে তারা ইমান এনেছে ইব্রাহিম লুত নুহ দাউদ সুলাইমান ইসমাইল ইদ্রিস জুলকিফল জুন্নুন জাকারিয়া ইয়াহিয়া এবং মারিয়াম আলাহিমুসালামদের উপর আল্লাহর সংজ্ঞা মতে এরাই হলো মুসলিম জাতি সুতরাং যে আল্লাহর পথ বাদ দিয়ে ভিন্ন পথ গ্রহণ করতে চায় সে চাইলে তা গ্রহণ করতে পারে তবে সে যেন এই কথা বলে নেয় যে সে মুসলিম নয় আরে আমরা কি সেই সব লোক নই যারা আল্লাহর জন্য ইসলাম গ্রহণ করেছি সুতরাং আল্লাহ তালা আমাদেরকে যে জাতি পরিচয় দিয়েছেন আমরা শুধু সেই জাতির পরিচয় গ্রহণ করব আল্লাহ তালা সত্য বর্ণনা করেন আর তিনি হলেন সর্বোত্তম ফয়সালাকারী তিন রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম আমাদের আদর্শ জনিক মুসলিম মহিলা বনু কাইনুকার এক ইহুদি স্বর্ণকারের দোকানে স্বর্ণ কিনতে গেলেন সেখানে তিনি বসলেন তার পাশে তখন কিছু ইয়াহুদি ছিল তারা তাকে নিকাব খুলতে বলল তারা তার পর্দা নিয়ে বাজে মন্তব্য করল তিনি তার নিকাব খুলতে অস্বীকার করলেন তাদের একজন এই মহিলার অমনোযোগিতার সুযোগ নিয়ে তার কাপড়ের এক প্রান্ত ওনার এক প্রান্তের সাথে বেঁধে দিল যখন সে মহিলা দাঁড়ালেন তখন তার কাপড় উঠে গেল অবস্থা এমনই অবমাননকর হওয়ায় তিনি চিৎকার করে উঠলেন জৈনিক মুসলিম তার চিৎকারের আওয়াজ শুনতে পেয়ে তার দিকে দৌড়ে গেলেন এবং সেই ইহুদিকে আঘাত করে হত্যা করে দিলেন তখন ইয়াহুদিরা সকলে উঠে দাঁড়ালো এবং সেই মুসলিমকেও হত্যা করে দিল ফলে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম তাদের সাথে যুদ্ধ করলেন এমনকি তাদেরকে মদিনা থেকে বের করে দিলেন তিনি এই যুদ্ধ করেছিলেন একজন মুসলিম নারীর সম্রম হানির প্রতিশোধ গ্রহণ ও একজন পুরুষ মুসলিমের রক্তের বদলা নেহার জন্য রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম হারিস বিন উমাইর আল আসাদিকে দূত হিসেবে বস্ত্রার শাসকের কাছে প্রেরণ করলেন কিন্তু সুহাইল বিন আমর আল গাসানি তাকে হত্যা করে ফেলল রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম তার দুঃসাহসিকতার বিরুদ্ধে তিনজন আমিরের জাইদ জাফর এবং আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহা রাজি আল্লাহ আনহুমের নেতৃত্বে বিশাল একটি সেনাবাহিনী প্রেরণ করলেন যেন তারা মৌতার যুদ্ধে রোমান ও গাসাসিনদের দুই লক্ষ সেনাবাহিনীর মোকাবেলা করেন আর এ সবই করেছেন একজন মুসলিমের মর্যাদা রক্ষার জন্য চার অমূল্য বাণী ইব্রাহিম বিন আদহাম রাজি আল্লাহ আনহ বলেন মুমিনের চরিত্র হল অন্য মুমিনকে সান্ত্বনা প্রদান করা ইবনুল কাইম রাহিম হল্লা বলেন সান্ত্বনা প্রদান কয়েক ধরনের হতে পারে সম্পদের ব্যাপারে সান্ত্বনা প্রদান মর্যাদার ব্যাপারে সান্ত্বনা প্রদান দেহের ব্যাপারে সান্ত্বনা প্রদান এবং খিদমাতের ব্যাপারে সান্ত্বনা প্রদান নসিহত ও দিক নির্দেশনার মাধ্যমে সান্ত্বনা প্রদান এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা তাদের লক্ষ্য উপলব্ধি করে সান্ত্বনা দেওয়া আর ইমানের স্তর অনুযায়ী এই সান্ত্বনার পর্যায় নির্ধারিত হবে যখন ইমান দুর্বল হবে তখন সান্ত্বনা প্রদানও দুর্বল হবে আর যখন ইমান শক্তিশালী হবে তখন সান্ত্বনা প্রদানও শক্তিশালী হবে আর রসুল সাল্লাহ সাল্লাম নিজের সাথীদের সান্ত্বনা প্রদানের সর্বোত্তম ব্যক্তি ছিলেন সুতরাং সান্ত্বনা প্রদানে তার সাথীরা তার অনুসরণের ভিত্তিতে যোগ্যতর সম্পূর্ণ হবে বিশর আল হাফি রাহিম হোল্লার কাছে লোকজন গিয়ে দেখল তিনি প্রচণ্ড শীতের দিন খালি শরীরে আছেন শীতের প্রচণ্ডতায় তিনি কাঁপছিলেন তারা তাকে জিজ্ঞাসা করল হে আবু নাসর আপনার কি হয়েছে তিনি বললেন আমি ফকিরদের কথা ও তাদের শীতের কথা স্মরণ করছি আর আমার কাছে এমন কোনো জিনিস নেই যা দিয়ে আমি তাদেরকে সান্ত্বনা দেব তাই আমি তাদের শীতে শরিক হয়ে তাদেরকে সান্ত্বনা দানের ইচ্ছা করলাম নবীজি সাল্লাহ আলহিউসাল্লাম বলেন পরস্পর ভালোবাসা দয়া ও অনুগ্রহে মুমিনের দৃষ্টান্ত হল একই দেহের মতো যখন তার এক অঙ্গ অসুস্থ হয় তখন তার বাকি সব অঙ্গ বিনিদ্র ও জ্বরের শিকার হয় সাহিউল বুখারি হাদিস ছ হাজার এগারো পাঁচ কিছু চমৎকার কাহিনী এই সম্মান আবার ফিরে আসবে আল হাজিব আল মানসুর মোহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন আবু আমির আল মারিফ রাহিমাহুল্লাহ যার জন্ম তিনশো আটাশ এবং মৃত্যু তিনশো বিরানব্বই হিজড়িতে তিনি উত্তর স্পেনের অনেক বড় বড় খ্রিস্টান রাজ্যকে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন নিজের ক্ষমতার সামনে তাদেরকে নত করিয়েছিলেন তার সিস্টেমে তাদেরকে শাসন করতে বাধ্য করেছেন এবং জিজিয়া প্রদানেও বাধ্য করেছেন তারা জিজিয়া প্রদান করেছিল অবনত মস্তকে লাঞ্ছিত অবস্থায় কর্ডোভার ভার্সিটি তৈরির জন্য তাদের মাধ্যমে রুমের শেষ প্রান্ত থেকে মাটি আনতে বাধ্য করেছিলেন আর এটি হয়েছিল তার পঞ্চাশের অধিক যুদ্ধের প্রতিটি যুদ্ধ থেকে ফায়দা গ্রহণের মাধ্যমে ছয় রামাদানে এক উম্মা আমরা রামাদানে এক সময়ে একই সাথে রোজা রাখি এবং একই সময়ে ইফতার করি আমরা একই কিবলার দিকে ফিরে সালাদ আদায় করি একই দোয়া একই রুহ একই অনুভূতি ও উপলব্ধি এবং একই আশা থেকে দোয়া করি যেন রামাদান এমন এক কারখানা যা উম্মার মাঝে একতার গুণাবলী তৈরি করে আমাদের উপলব্ধিগুলোকে একত্রিত করে আমাদের শত্রুরা কৃত্রিম যে সীমানা তৈরি করে দিয়েছে তা ভেঙে ফেলে কিন্তু আজ কি হচ্ছে আমরা কি এখন তারাবিহের রাকাত সংখ্যা নিয়ে কথার সংঘাতে জড়িয়ে থাকব এবং ইমামদের সুর আর সুন্দর দোয়া নিয়ে তর্ক বিতর্ক করব 
কেমন যেন আমাদের ইবাদতে এ ছাড়া অন্য কোনো দিক নেই আফসোস আমরা ভুলে গেছি ভ্রাতৃত্বের মজবুত বন্ধন ভুলে বসেছি তার শক্তিশালী সম্পর্ক এবং হারিয়ে যাওয়া এই ফরজ বিধান সাত উম্মার একতার সূর্য ডুবে গেছে গাজা ইরাক বসনিয়ার ক্ষতগুলোর ব্যাপারে আমাদের অনুভূতি আজ শীতল হয়ে গেছে সামান্য বিষয় নিয়ে মুসলিমদের পরস্পরের মাঝে শত্রুতা চলছে যেমন ফুটবল ইত্যাদির মতো তুচ্ছ বিষয় নিয়ে যেমনটি ঘটেছে মিশর ও আলজেরিয়ার মাঝে মিশর ও ফিলিস্তিনিদের মাঝেও রয়েছে শত্রুতা সৌদি ও ইয়ামেনের মাঝে রয়েছে শত্রুতা কারণ এখন আমরা আমাদের আসল শত্রুদের সাথে শান্তি চুক্তি করি তাদের সাথে কথা বলি নরম ভাষায় অবস্থা তো এমন নাজুক হয়ে দাঁড়িয়েছে যে বর্তমানে শত্রুকে বন্ধু ও বন্ধুকে শত্রু বানানো হচ্ছে আট দোয়া হে আল্লাহ আমাদের শক্তিকে আমাদের বিরুদ্ধে লাগাবেন না এবং আমাদের শক্তি আমাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে কাজে লাগান হে আল্লাহ সকল মুসলিম দেশে আপনার দুর্বল বান্দাদের সাহায্য করুন তারা যে করুণ অবস্থায় আছে তা থেকে তাদেরকে নিষ্কৃতি দান করুন হে আল্লাহ অবরুদ্ধ মুসলিমদের অবরোধ থেকে মুক্তি দান করুন দুশ্চিন্তাগ্রস্তদের দুশ্চিন্তা দূর করে দিন এবং বন্দীদের বন্দিত্ব দূর করে দিন হে রব্বুল আলমিন তাদের যারা গুমের শিকার হয়েছে আপনি তাদের উত্তম অভিভাবক হয়ে যান আমিন নয় যথেষ্ট কথা হয়েছে এখন আমল দেখার বিষয় আমরা মুসলিমদের খবর জানব এবং তাদের জন্য দোয়া করব আর্থিকভাবে সহযোগিতা সহ তাদের সাথে মিলে জিহাদ করব শুধু দান করে ক্ষান্ত হব না এমনই দান করা তো নফল বিষয় কিন্তু জিহাদ করা ফরজ মুসলিমদের বিষয়গুলো নিয়ে অন্যদের সাথে আলোচনা করব আর এখানে পরস্পরের মাঝে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ককে আরও সুদৃঢ় করব এবং ছিন্ন হওয়া সম্পর্ককে মজবুত করার নিয়ত করব দরিদ্র লোকেদের খুঁজে বের করব এবং অহাবি লোকেদের খাবার দেব যেই কোনো প্রয়োজন নিয়ে আমার কাছে আসবে তার সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে আমি চতুষ্ট হব বংশীয় সম্পর্কের চেয়েও দিনই সম্পর্ক আরও শ্রেষ্ঠ দেশ ও রক্তের সম্পর্কের চেয়েও দিনই সম্পর্ক বেশি মজবুত আলহামদুলিল্লাহ এরই মাধ্যমে শেষ হচ্ছে আজকের পর্বটি আপনি যদি এই সিরিজটি অর্থাৎ রামাদান রসুল সাল্লাহ সাল্লাম ও সালাফদের পথে আত্মশুদ্ধি ও প্রোডাক্টিভিটির পরবর্তী পর্বগুলো পেতে চান তাহলে দয়া করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল বাটন চেপে রাখুন ধন্যবাদ জাদক আল্লাহ খাইরান আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ